Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. இன்னைக்கு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனுவில் நான் வந்து இடியாப்பமும் வெஜ் குருமாவும் செஞ்சுருக்கேன் வாங்க அது எப்படி பண்ணினேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் டிஷ்ஷான இடியாப்பத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு இடியாப்ப மாவை எடுத்து அதை நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இந்த மாவு வறுக்கிறப்ப முக்கியமாக அது தீயாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் தீர்ந்துச்சுன்னா இடியாப்பத்தோட கலராக மாறிடும் கைவிடாமல் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வறு மாவு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கான சுடுதண்ணியை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணிங்கிற விதத்தில் நான் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட தேவைக்கேற்ப உப்பு உப்பு நல்லா கரைஞ்சி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தண்ணி நல்லா கொதி வந்தவொடனே நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்க இடியாப்ப மாவோடு சேர்த்து நல்ல ஒரு டோ கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு மாவு ரெடியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் எடுத்து அதில் வந்து எண்ணெயை வந்து நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இடியாப்ப கொள்ளலோட இன்னர் பார்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எண்ணெயை கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் சுலபமாக வரும் இதே அப்போ கொள்ளல் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க மாவு வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கிறப்பே செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பிழிகிறதுக்கு வரும் எடுத்து வச்சிருக்க மாவை வந்து இந்த இடியாப்ப குழலில் சேர்த்துட்டு சின்ன சின்ன இடியாப்பங்களாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் பிளேட் இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் இட்லி தட்டில் கூட நீங்கள் இடியாப்பத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம்
பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்திட்டு தண்ணி காஞ்ச உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இடியாப்பா தட்டைகள அதோடு வச்சுட்டு மூடிட்டு ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்தா இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடும் அடுத்து நம்ம குருமா செஞ்சிடலாம் குருமாக்கு ஒரு வடை சட்டியில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாமே அதுல சேர்த்துட்டு அது பொறிஞ்சு வாசனை வர வந்த உடனே ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஸ்லைஸ்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்ல கேரம்லைஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க என்ன டிஷ் உங்களுக்கு லைட்டாக ஸ்வீட்னஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயத்தை நல்ல கேரம்லைஸ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குனீங்கனாலே அந்த ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெங்காயம் நல்ல கேரம்லைஸ் ஆன உடனே நம்ம அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு வெழுது சேர்த்திக்கலாம் பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனஸ் போன உடனே இதில் ஒன்றரை தக்காளியை வந்து சேர்த்திக்கோங்க அது சாஃப்ட் ஆகணும்னா ஆஸ் யூஸ்வல் டிப் தான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மொத்த உப்பையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் சாட்டை பண்ணணும் ஓ குருமாக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவு துருமண தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் அதோட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உடச்ச கடலை ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இல்லை உங்கள் கார் காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து இங்கே குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சொட்டை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க காய்கறி எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்திக்கலாம் நான் இங்கே பட்டாணி ப்ரோக்கலி அண்ட் கேரட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுத இதோடு சேர்த்திக்கலாம் நல்லா ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சாட்டை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன்றரை கப்லேருந்து ரெண்டு கப் அளவு தண்ணியே இதோடு சேர்த்திக்கோங்க அம்மா எவ்வளோ திக்னஸோடு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணியை கூட்டவோ குறைவோ செஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் காய்கறி வேகும் காய்கறி நல்லா வெந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்த உடனே நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் காய்கறி குருமாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப வேர்சிட்டைலான அதே சமயம் ஹெல்த்தியான ஒரு ஹோல்சம் ஃபுட்டான இது இடியாப்பமும் குருமாவும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட வியூஸை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்